自七千年前，兴尊帝征服四方，将龙神镇入苍梧之渊后，鲛人便彻底被空桑俘获，而我们鲛人便落泪成珠，双眼弯出，更是价值连城的凝碧珠，则沦为可供鲛人的奴隶。更别想得到我的眼睛！反了！我打死你！我你！住手！跟我走，远离这肮脏苦难的日子。就这样，作为玩物，我被送到了所谓空桑皇太子妃的身边。白英郡主，以后这个焦童。就在榻上陪你解闷儿。啊<笑><笑>！<笑><笑><笑><笑><笑>而这个女人，似乎与其他残忍的空葬人不太一样。你没事吧？封印已成，按组织，从今日开始，任何人不得有伤郡主贞洁。直到大婚当天，由皇太子殿下亲自解封。戴威皇后，如今终于转世脱身为白族之女白英。更将和先帝血脉的唯一继承人大婚，实乃上天佑我空桑，万民之幸事。郡主，快看看婚服是否合身。
，这是新做好的凤冠。这凤冠上镶嵌的，可是刚从新生娇人身上剥下来的凝碧珠，是整个云荒最好的珍品呢、啊。珍品，这样的东西，我不知道是祝福还是诅咒。郡主，这是哪儿的话？娇人那等贱族，能对您这样尊贵的人有点小用处，可是他们几辈子修来的福气。之后，空桑被兵役攻破，十万空桑王府凌欲于无色城，徘徊于一切之间，空桑亡了，而鲛人的痛苦却远没有结束。阿诺，我们走。地之所在。六合之间，四海之内，有仙州曰云荒。神灵所生，其物异形，唯圣人能通其道。云荒之说，乃故老相传。亦有珠宝商贾问津者，自云荒满载而归。谢谢你啊，小姑娘。呃，你也是从荆州来的？不是，我从澜沧江那边来的
，家里还有人吗？有，有一个一起长大的姐姐，但是强盗祸害村子的时候就没了。唉，终究过不下去了。不过，等咱们到了云荒仙境，一切就都好了。听说啊，那里可都住着神仙呢、嗯。大爷，你还有别的家人吗？哎，别大爷大爷的，叫我铁锅里就行。<笑>好的，铁锅里大叔，我家那生。啊，那生姑娘，我告诉你啊，这一路走来，岛上稀奇的事儿啊太多了。嗯，我跟你说。这什么样的人，什么样的事儿都有。哎，让大伙儿过来吃饭吧。说翻过这座雪山就是云荒，是命运指引我去往那仙境的。命运？你不相信命运？我可会伏击。我从小就靠这本事赚钱的，算得可灵了。我就知道你不信。本姑娘今天就给你算一卦。不收钱。你想知道什么？嗯，你不说的话，那我就给你算算你的一生。反正大家都是这么算的。天马帕萨呀，万德马帕。雪山神女啊，请赐予我力量，在雪上写下您的预示吧，告诉我眼前这个人的过去、现在和未来。该就三句话，分别代表了你的过去、现在和未来，你自己看吧。难道你没算出来，我是个瞎子？啊、什么？对对，对不起
最后一句是什么？白写的最后一句是什么？快说！我我不知道，我刚刚没看自己站不出来的东西。再写一遍，我没有看见。不行，我写不出来，对同一个人只能复制一次。这就是天意，未来对我而言根本就没有未来。水镜中显示，天狼现于东方。这星象是龟邪，昭示着由归国者带来的灾祸。大司命，天象异常，想是又有灾祸要降临云荒了。嗯，不错。日前你感应到封印龙神的力量减弱，看来。也与这不祥的预兆有关。这等千年难遇的时机，冰族和鲛人必定也有所察觉，他们一定会伺机而动。嗯，云荒的未来正在未知的变数之中，我得去天阙那边询问一下媚娥女神。啊！您要独自前往？那些冰夷见您落单。说不定会不必担心，有光剑和天马，除非石屋亲自出动，否则，就算苍流帝国把他们整个征天兵团搬来，也拦不住我。您是剑圣一门的当世弟子，也是我们空桑人民心所向。但冰夷夜蛮狡诈，千万要注意自己的安危呀、啊。殿下，天亮之前，请务必返回五色城，切记呀、啊！万一天亮之后的话，嗯，我一定在天亮前回来比翼鸟飞来，常人本就难以幸免。你到底是谁？苏魔，你再不走，很快就会和他们一样
，我为归邪异相而来，还请您相助明察。杰兰白塔，杰兰白塔。哦，对了，空桑的仙尊，星尊帝，驱三十万明珠，历时七十年，建起高六万四千尺的通天白塔。可是。大叔他们看不到了。苏魔，苏魔，什么嘛，竟然不辞而别，这个臭傀儡是。只是才走到这里，我不想死。这会儿算我多有冒犯，也是想先借下这个戒指，然后在路上保命嘛。
居然有人解开了我的封印。智者有口谕，昭明星百日大圣，空桑皇太子的五封印已破其一，天狼星也已变红脱轨，是有祸患从东来。实吾听令，立刻派兵诛尽天阙之东来者。实吾谨遵智者上令。你找谁？哼！别过来！真是不识好歹！你就是这么对待你的救命恩人的？救命恩人！哼！要不是我，你早就成了那些怪物的午餐了。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈
哈，英明神武。你说的没错，这个事情自然难不倒我山峰大人。只不过，就我现在这般身躯走在路上，未免也太高调了。<咳>只要你带我走过那天阙，我就。喂，站住！你给我回来！别跑！走开！不要追我！给我站住！你逃不掉的！逃出我的掌心，我劝你还是别白费力气了。只要你乖乖的听话。解封出来，我不要再回去了。拉我上去，我什么都答应你。我说什么你都答应。我有我的人格担保。人格？手格？手格？哎呀，不不不不！哎呀，我原本是个人，现在是一只手。不不不，我现在只剩一只手，我不是人。嗯？哎呀，我的天哪！我的一世英名都要毁在你手上了，你个臭丫头！你还说我？那你自己想办法去吧。你，姑娘救命啊！我错了，你最善良，你最美，你将来一定会嫁个好人家的。好吧，我就相信你一回。我们扯平了。不，我们说好的，都拉你上来，你什么都答应我的。你要带我去云荒，去白塔。不行，没有戒指我可帮不上忙。啊，等等，你确定要去云荒？嗯。哎，巧了，去云荒，要过天阙。嘿嘿，别忘了你的首格哦。嗯来，干嘛？握手为约，我们一同上路。你不会使诈吧？相信我，没有我的帮助，你会变得和那些怪物一样。一言为定。喂，快点走啊！看你这么走。三天三夜我们都走不到，都是自己走啊！哼，要不是戒指在你手上，你以为我会愿意跟你同行吗？哼，都是被那个臭傀儡施害的。要不是他甩下我，我就不会遇到那些僵尸。可不会。哎，我说你啊，还是把它藏起来比较好，免得引人注意。藏起来？为什么？啰嗦，哪儿那么多为什么？想过天阙，你就得听我的。我听好多人说，云荒是仙境。我们中州古时，还有寻得桃源好碧琴的传说。只是传说里想要去云荒是很困难的事。中州战乱持续了二十年，我一出生就过着流离失所的日子，亲人们也都因为战乱不在了。
，所以我便想着去云荒看看。若是到了仙境，这组或许是另一番光景。若去不成，也没什么可惜的了。哎，你对云荒熟不熟啊？快跟我讲讲。云荒，那可不是什么仙境。快些走，别讲故事了。千挑半夜赶路，还不让人聊天解闷儿。天又黑，路又难走，累死我了。早知道不答应被你这个臭手来天阙了。哎，要不是我帮你挡那些鬼怪，你如何到达天阙？现在你是在报恩好吗？快走快走！我背着你走了一夜了，让我歇会儿、哎。你本来腿短就走得慢，还歇？还是快些走吧。你才腿短呢！还好我有这个，吃吃果子也开心啊！你又干嘛？那果子很珍贵，是个宝贝，不许吃！快走快走，天亮前一定要到山顶的。嗯，快走啊，天都要亮了。断手吓死人了！你回来，还让我背了一夜。嗯。啊！这是什么？嗯，好帅呀、啊！你总说我长得吓人，我这副模样吓人吗？你是臭手？什么臭手？我好歹也是个皇太子，我晚上虚弱，天亮了就能维持本来的模样了。喂，这下安心了，咱们赶路吧。可是我真的好累啊！快走！长这么帅，可惜是个凡人精。你是怎么变成这样的？以后会告诉你的。现在快点到山顶要紧。嗯，这可是你说的啊！喂，罗生，你稳着点啊！这。快点，擦亮戒指，天快亮了。真蓝皇太子殿下重返云荒，属下接驾来迟，请殿下恕罪。你，你这是招来了什么呀？六星归位，如色成开。恭迎皇太子殿下，立刻。皇太子，我，我是。喂。我在这边。兰夏青这话，是对我讲的。你你你是？我叫甄兰，是空仓最后一名皇太子。这是我的臣子们，和我的夫人。空仓皇太子是什么？我叫白英，好漂亮啊！<笑>谢谢姑娘一路相助，有劳了。啊，嗯，别这么客气，我还好吗？啊，嗯，无碍。皇太子赶得及时，天亮之前我还有些力气。那就好。<笑>
。啊，原来你敢这么着急，是为了漂亮姐姐啊？我，才不是，只是夫人她有些特殊，若是天亮了，她便不能这样好好的来见我了。嗯，多谢你帮我解封，一路背我来到云荒，到此处我便能回去了。啊，对了，你可不要贪嘴吃了雪英子，那果子会帮你大忙的。这果子不就是山上偶然寻得的吗？到底有什么珍贵的？吃了还能饱腹呢，为什么不吃啊？日后你会知道的。哎，你不是赶着去云荒吗？快去吧，前面有人在等着你呢。夫人身子不便，我们先告辞了。哎，臭手。哈。我有名字的，那，你把戒指拿走啊。这戒指能保你走遍云荒，算是我的报答这是挺值钱的，但有那么厉害吗？疼疼疼疼疼！哼，臭手！六星棋局，相比将有大事发生。啊，好饿。可是臭手说不能吃，哎，管他呢！可是没几个人过得了的，你真是命大。这枚戒指是谁给你的？哦，这个，是有只奇怪的臭手给我的。他说送给我作为报答。手，是了，真蓝的手被封印在雪山上，原来是你给解了封。怪不得今日六星齐聚到了天阙，原来是真兰那小子回来了。看来，云荒命运的转折点到了。云荒，白英提醒我说，有不祥逼近天阙，原来是两股力量同时进入了云荒，而你和真兰，就是其中的一股。你是很强的通灵者吧？所以才能解开封印，还能带上这枚黄天。我,我只会算命，不过很灵的。总之，你可千万要小心，别被人看到这枚戒指。现在的云荒，都在冰族的掌控。你贸然带着空桑的黄天到处走，被看见，可能连命都没了。可是都拔不下来，怎么藏啊？可以试着。遮盖起来。臭手还说这戒指能保我走遍云荒呢，骗子！黄天有他的力量，能保护佩戴的人。只要你小心，那确实是最好的护身符。好啦，可真是让人不放心呢。哎，寻了半天也只有这些，大家将就一下吧。是慕容家的孩子。山神仙女，你怎么停下了？随我来吧。哦。啊，媚娥，女仙、啊，孩子，过来。女仙有什么吩咐？这位姑娘也是去云荒的，我想拜托你。
一路上照顾他。云荒不是寻常之地，我只会些生意经，谈不上照顾，只怕会耽误了姑娘。我能照顾好自己，不会给大家添麻烦的。你是不是怕我一路白吃白喝呀？我有一个空桑，皇太子都说是宝贝的东西。那空桑是前朝啊？雪英子，那，咱们交换。出门在外，有人相互照顾总是好的。女仙说的是，那我便收下了。在下慕容修，我叫那生。嗯、呃，有东西吃吗？有。小姑娘，记得保持善良。嗯。没有偏见的眼睛，才会成为破局的钥匙。破局。来自远方的异族少女啊，云荒的乱世之幕将由你来揭开。愿其朝复，临风复歌，神明莫贤。奏问莫睹，太子贤明，神韵昭彰，拜求九天，佑我空桑，无云皇太子殿下。天佑空桑，重建天日之期不远啦。大家都继续安歇吧，贡献你们的灵力，为明灵战士提供力量吧。昭明兴起，太子归城，那苍流帝国气数将尽，云荒从来都是空桑人的天下。天佑空桑，国祚绵长。老师，好久不见。啊，皇太子殿下，呃，皇天为何不再受伤？送人了？什什么？那那可是空桑历代至宝。皇天归帝，后土归后，一对戒指不但和帝后本人气脉相通，彼此之间也能呼应。这这这么重要的东西，你……您老人家先别生气。那丫头，日后必能助我复国。此话怎讲？她能解开东方封印，又是皇天选中之人，日后有望替我破除其他四处封印。这四处封印解开，哪一个都要有相当于六王的力量。这次只是碰巧解开了东方封印，他当真有这种力量吗？目前，还没。那，那不是胡闹吗？当年。六王自刎于九嶷山，才把这无色城打开，让空桑子民长眠于此，得以保存最后一点希望。如今，靠着毫无力量的丫头，如何救空桑啊？哎，他既然能带上皇天，怎么也算是自己人了。日后多加磨砺，想必会有所成长。不过皇天解封，冰夷肯定会有所察觉。到时候可能会对他有些动作，那不过我呢会小心观察那丫头的行踪，平日咱们派些人手暗中保护，助她一路解封不就好了？而且除了我之外，苏魔也回来了，破局的人似乎不止我一个，冰夷未必忙得过来。苏，他怎么也回来了？我也不太清楚，不过他此次回来变得更强了。鲛人世代为空桑奴，他怕是来寻仇的。可冰夷也曾对鲛人言而无信，这下不知苏魔回来会作何计划。不过空桑复国之际也不是一朝一夕之间，有人帮我们对付冰夷
也不是坏事。皇太子殿下的意思是，既然有人帮忙拖延时间，咱们便好好谋划一番。狮王、亲王，劳烦二位，先去留意兵仪动向。是，皇太子殿下。当年兵仪与空桑的账，我得慢慢算。爱情，云、嗯、欢，东来者的事情非同小可，把事情办周到些。明白。起风。怎么少了一个人？呃呃，啊，是负责桃园郡的。桃园郡，属下来迟，少将恕罪。知罪还犯，属下知错了，再无下次。错，便是死。今日只是你死，他日待吾军机，只会害死更多人。嗯嗯自从少将上位，军规严明。少将虽然铁血无情，但战绩显赫，剑技高超，深得乌篷的赏识，真厉害呀、啊！哎，我可听说少将出身卑微，家里靠着两位姐姐在白塔侍奉智者发迹，这才当得上征天军最年轻的少将。想必平日没少的姐姐帮忙吧？别说了，不想活了。他们走不远，从帝国外围派十架风隼，一点一点的走。尤其是天阙东来者，有任何可疑，杀无赦。其他人，原地待命。是，少将。你还活着。神也开始骗人了吗？你不是说白鹰死了吗？哼，你学会电影术了。是，所以，就算是神，也不要瞒我任何事。瞒你？你既如此强大。又是冲破天阙的两股力量之一，为何看不出？如今的白衣不是人。你是说，他现在？是明灵。他九十年前就死了。
，让子民受灾，十万空藏子民何其无辜！皇太子一起，皇太子是为空桑而去，大司命，我等六王请命，为空桑子民一搏。愿为空桑子民一搏。雨分六合，地风六王，六星齐云，五色成开，五色成。相比，天已有空桑。空桑该亡。空桑是如何迫害我鲛人族的？那是天谴。只是没想到他，居然是作为战士死去。是你让他学会了放弃作为少女的幻想，成为一个战士。哼。这么说，空桑人该感谢我这个奴隶，造就了他们的女英雄。这次你回来应该有所企图，可作为他的好友，我劝你不要再去找他了。我没这个打算，他是旧人，而我不恋旧。可惜了白英的情谊，竟付给了你。哼，他对我好。不过是迷恋这副皮囊，和那些把鲛人当作玩偶玩弄的历代空桑贵族一模一样。真的一样吗？哼。哟，这位爷，您又来了。来来来，如意夫人，喝个同心杯吧。哟，赵爷今夜脸色好得很呢、啊，赢了不少钱吧？<笑>老子今夜手风好得很，何况你们酿的醉烟壶又如夫人一样，<笑>香的醉人呐！<笑>如意赌房以后还需赵爷多多照顾呢。<笑>翠儿，还不快过来招呼赵爷下注发财？是，夫人。<笑><笑>招明星都出了，万丽起了，他也该来了。夫人，那堂有个人在那儿说要见你。小蹄子，你昏头了、啊？有客来也是从外来，怎么在那堂等？那个人不知道怎么就进去了，外面那么多姑娘小子，谁都没有发现。夫人，我看那个人有点邪呢。嗯。
，怎么不认得我了？苏母，你终于回来了。大家都还在等我吗？大家都在呢，都在等你回来。如何自己过来？你这眼睛看不见，万一……我看得见。你看得见了，可怜你自幼失明。两百年了，如今竟然看得见了。眼睛还是看不见，但我学会了不用眼睛看东西。苏母，你不一样了。你还好吗？有什么好不好的？富国君开销大，我刚经营这家赌房时也是勉力维持。若不是还有外面的生意，现在好多了。客人来来往往，消息也灵通，倒是担心你，苏母。教人被当做奴隶这么久，所有人忍气吞声活在这世上，为的就是有一天能回到碧落海。我们尝尝这其中滋味吧。教人做奴隶的日子是该结束了，而且要由我来结束。你是我们的英雄，英雄。你是我们的新海皇，是所有教人的希望，也是我百年苦心经营这赌房的动力。你必须当我们的英雄，你明白吗？我知道了。啊、他，他长得好像苏诺啊。嗯，这就是苏诺。嗯，你说，苏诺活过来了，可是他明明不到一岁的时候就……是死了。可是我又让他活了过来，只是越来越不听话了。你早些休息，我这就去通知富国君一声。好，辛苦你了。一切都是为了你回来的这一天。你一回来，教人就有望解脱了。走了这么久，还未请教。哈，在下慕容兄，中州人。那位姑娘是拿生，也是中州来的。<笑>在下杨公权，那位是我表妹、啊。准备的差不多了，等表哥他们回来就能煮粥了。咱们在这儿等会儿吧。
，你没事吧？啊，没事了，没事了。刚刚有条蛇在这儿，吓死我了。不过它已经跑了。没事就好，咱们还是快些回去吧。公子要去的桃源郡就在前方了。桃源郡，就是那个传说中的桃花源吗？嗯，桃源郡是泽之国十二郡之一。泽之国先民最早从中州来的时候，过了天阙就到了这里。先民都说这是桃花源，于是就叫桃源郡了。我记得《异域记》里所说，天阙上有清水流出，能斜穿大陆，往西注于镜湖。此山至湖有三千六百里，其间尽泽也，故名泽之国。而且这里奇的动物很多，水又甜美，国人多以鱼米为生。哎，那可、个、真是个好地方。但这让我更不解了，这桃源郡既是好地方，杨大哥和姑娘又为何要走这辛苦路往那天阙去呢？慕容公子说的都是往日了。是啊。苍流帝国统治严厉，百姓要上交重税，日子并不好过。这次与表妹冒险去天阙，也是想寻些值钱玩意儿，结果一无所获。刚刚那周，也是最后的粮食了。没什么可招待各位的，杨某，先告个惭愧。啊，杨大哥客气了，多亏杨大哥引路，我们才识得方向。现在又主周与我保富，倒让我惭愧了。我这有株瑶草，你拿去。啊！啊哎呀，这这瑶草可有克制云皇上百毒的效果？嗯，这一颗可值不少钱呢，我可收不得呀。您快收下，这就算是我的报答吧。那，那就多谢公子了。哦，我还有一事想向杨大哥打探。如今这云荒哪出繁华，可把瑶草卖出个好价钱。啊、哦，公子这背篓里装的可都是瑶草。这么多瑶草，要是卖去如意赌房，可就发财了。哼，天色不早了。咱们快些赶路吧皇太子猜的不错，他们真的出了风俗。除了那次叫人造反之外，几十年来都没见过苍流帝国出动过军团中的风俗。开始我还不信，这些鸟就是风俗，这不是鸟，而是人手机翼做成的机械，可以飞上一天一夜不落地，飞遍云荒。据说，除了风损之外，苍流帝国征天军团里面，更高一级的是比翼鸟。能翱翔三日不落，以及至今谁也没见过的迦楼罗啊！他们这么强，我们空桑人要重见天日，不知道要等到什么时候了。后悔了吗，清源？当日若你像你哥哥一样，随着你父亲投入到兵族，如今你该在北方九夷封地为王了，不必过着这种不见天日的生活。<笑>火源姐姐，你不要取笑我了。我可不后悔。啊，天快亮了，我们还是明灵之身，不可久待。赶快回去，把封损的消息告诉皇太子吧。
，你怎么了？没事没事。快躲起来，小心！撤！观音莫撤！我们都是桃园巨人，这些都是我的远房亲戚，不是坏人。今早征天君少将有令，凡是今日从天阙东来的人，统统杀无赦。孙金密林里，这样容易甩掉？你跟我走！喂，跟我来！他们为什么要追杀我们呀？不知道，家母知晓云荒混乱，专为我寻了护卫，还说是大名鼎鼎的剑圣。叫做西京，可这护卫非要约在如意赌房，说是要去赌，还能喝到桃源郡最好的酒。这下怕是还没见到他，我就丧命了，真不靠谱。啊啊夫人，嗯，定仪出了征天军团和封损，为何这封损也出了、啊？夫人，你说会不会？快说！啊、哦，是，我在想，是不是跟这新到赌房的那个鲛人少爷有关系啊？这也是你管的？哎呦，怪我多嘴，怪我多嘴，我先退下了。他们绕着这桃源郡来来回回，难道是在找富国军的动向？富国军的消息才出去两天，他们如何那么快得知的？除非有叛徒。如意姐不必担心，封损不是来寻富国军的。这封损可是好久没见过了，若不是为了复国君，那为何？空桑皇太子的手封印被解开了。苍流帝国最怕这帝王之血解封，怕是顾不得我们鲛人。那封印竟然被解除了，这可是好消息。若是空桑跟苍流斗起来了，倒是省了我们的事儿了。只是，他们日日在这桃源郡上侦查。我们也该小心才好。管他会做什么呢？反正他们都会死在我手里。呃，夫人，小的还有要事要禀报。呃，这……混账！少爷是自己人，你但说无妨。呃、是是。今日探子回报，天阙那边来了头肥羊，带着一篓子瑶草，刚刚已经派人出去抓了。干得好，瑶草可是个好东西。富国军正好需要大量的军费，立马派人过去，这瑶草全都给我带回来。等东西到手，就处理了那个人，再烧一把火，关于他的一切。便在这世上烟消云散了。呃，可万一有人报案，官府那边追查？官府那边我会去疏通的，这点事儿我还摆不平。<笑>是是，夫人的面子，官府上下谁不卖呀、啊？属下这就去准备。
停，你看，哎，是昭明星啊，天狼已经脱离了流程，现在昭明也冒出来了，这个国家可能是免不了大乱一场了。嗯，对主人来说，无论这个天下变成怎样都无所谓吧。世事纷繁啊！我说主人，说了多少次了，别叫我主人。主人，你就不能一天不喝酒给听看看吗？哎，你懂什么？哎，听，你真的相信那个传言吗？是的，我相信我们的海皇终究会回来，近日鲛人的英雄就要返回银荒了。那传言里的救世英雄是苏魔，是啊，哼，他算哪门子英雄夜长寂寂，孤枕青楼，奴婢特来伺候少爷。早就听闻少爷神采英拔、清新俊逸，且七窍玲珑、深谋远虑。今日得以伺候少爷，是银儿之幸。这世上，当真有男儿生的比女子更漂亮？你为何又杀人？你现在越来越不听话了。
主人的剑术当真厉害。玩剑花之时，要以万为目，利剑在臂两侧，向前上，贴身力圆环绕，力达剑尖。可记住了，主人剑术高超，天跟着主人便是，不需要知道这些的。我不过是怕你练剑时伤到自己。主人，我说听。哦，跟着我有什么好？露宿野外，吃野菜，还要常常决斗。这不是你该受的日子。你的丹书早就被我烧了，你不再是个教人奴隶，你自由了。听，你走吧。啊！你也该有你自己想做的事，对吧？主人，你又喝糊涂了。我，我怎么会离开你？空桑，我们教人卑贱，不算人算畜生。他是这样说来，空桑人的太子妃迷恋教人，他岂不是更加？我忘了，白云郡主是主人的师妹，但是，但是我一想起那些空桑人，我就忍不住。像杀过那些禽兽，可我也是个空桑人，多高的塔呀！我刚听说白莹那丫头跳下去的时候，一瞬间也想找所有教人报仇。主人，你。也曾那么憎恨过鲛人吗？嗯。那为什么当年放了那么多鲛人呢？还为此被空桑的皇太子流放？你。没有任何一种东西是绝对的。我希望你能成长，希望你的心能如下黑夜与白昼。嗯，主人，我会好好学的，你可千万别扔下我。这里当真是热闹。你怎么没休息啊？可是住处不合心意吗？房间里进了脏东西。是我安排不周了。来，咱们进屋去聊。我走时，如叶姐你还是个娇怯的美人，没想到如今却开了赌房。做这个来钱快啊！而且这种地方三教九流都有，消息最是灵通
。富国君若要维持，就是个无底洞，所以啊，只要赚钱，我什么生意都做，赌博、卖笑、杀人越货。要开一间这样规模的赌房，可不是件容易的事吧？<笑>你果真不同往昔了。这里，什么人都混得进来，没有个靠山，如何能在桃园郡立足呢？我是泽之国高顺昭总督的，怎么说呢？下堂妾，教人怎么能做妾呢？只是情人罢了。那时候，顺昭迫于食物的压力。把我从府中遣出，但私下给了我一面令符，双头金翅鸟，苍流帝国的最高令符。本来是前来城苍流帝国的石屋赐予所派出的蜀国总督的最高权柄象征。整个云荒，也不过五面。值此令符，可以调动泽之国下属所有的力量。总督权柄，做了鲛人的护身符，色令之婚、啊。若不是石屋逼迫，顺昭他定然会如约娶我的。哼，如意姐，你也昏头了吗？谁会真的娶一个鲛人？即便他海誓山盟，终究还是没有娶你。<笑>其实他娶不娶我又有什么所谓呢？鲛人终究是要回到海里的，只是有了这道符，方便我，也方便复国，那便是最好的了。夫人，才会有要紧事相报。我和少爷喝酒，有什么事着急讲。可可是夫人，小丫头不懂事，我训两句就回来。啊啊、夫人，何事？苏、啊、母少爷。有话便讲。银儿，银儿，他死了。死了个丫头，还要我教你怎么处理吗？他，他死在了少爷的房间。荒谬！银儿自己不知深浅，怎能怪到少爷身上？去把房间收拾干净。记住，这件事情到此为止。是。嗯，小事，我们继续喝。你是少主，免不得有不识相的丫头去打扰。你若不喜欢，我叫下面人都莫去扰你便是。嗯，也怪我粗心。你可别把这小小丫头放在心上。不，他没错，是我没把控好阿诺。我在睡着，并未留意阿诺，谁知道？苏诺，上次你提及他活过来了，我便有些不懂，这到底是怎么回事？他明明不到一岁的时候就死了呀。没错。可我不希望阿诺被埋到土里腐烂掉，就把他做成了傀儡。后来我去了中州，学会了操纵死尸，阿诺就真的能自己动了。可是他越来越不听话，总是做些我不喜欢的事。苏母，你还好吗？放心，我没事。没事就好。我累了。啊，好，那就快些休息吧
我着人带你过去。卓人送少爷回去了吗？嗯，夫人放心。你且说，颖儿究竟是怎么死的？他手脚血脉竟被割断。你先下去吧。是，夫人。苏墨。复国大业才刚刚开始，你可不能有事。歇了，那个慕容小弟怎么还不来啊？害得我一边等一边就输了个精光。哎，没钱、啊，那就压这个奴隶，算你五万铢。我们继续赌，不过。先扒了衣服看看货色，再给钱。嗯、一个小人奴隶五万铢不算少了，哎，你可还欠我三千铢呢。哎，行，你愿意吗？啊，一个小人奴隶而已，你居然还要问他的意见，我真是好笑。主人爱赌，我有什么办法呢？哎。嘿嘿嘿，哇哦！哈哈，真是有趣。哈哈哈哈哈！要再看一次吗？哎，停，别便宜了他们。真娘的！一个娇人奴隶这么放肆，知不知道我们是刘强？咱们要不要继续赌啊？告诉你们，听我是绝对不会卖的，因为它不是货物。要赌就赌这个，押十万，干不干？十万，十万！这么个破玩意儿也是十万，糊弄谁呢？我看你是招打！啊！这这这是云皇帝一剑客，西京大人的光之剑。哎，西京大人驾到，小的们下岸狗眼。楼下来了一位贵客。西京大人，小的们，小的们有眼不识泰山。用这个押十万，赌不赌？啊，如果西京大人愿意，小的们的全部钱财都可以双手奉上，只求大人收我们为徒啊！苏大人，又是碍事。停，跑。哎哎哎哎哎哎！干干干干嘛去楼上啊？我要看那个人啊！主任，你忘了吗？哎呀！哎哎哎哎！慢点，慢慢点，慢点！哎呀！该去迎一迎这位贵客了。西京是元皇第一剑客，你……哼，我早就不把什么第一剑客放在眼里了。
自己去吧，我在这儿等你。我怕我见了他会，会如何呢？西京将军，好久不见。有种！哼！如果是空有面容的小白脸儿，老子就一剑杀了你！主人，别杀他，他是我们救人的少主、啊。我还未必能杀得了他呢，担心什么？<笑>这小小赌房还要营生，各位不如一步相防。快点办事儿，我喝完这壶酒就走。早听说了许多少主的事迹，听一直对少主十分敬仰，今日特来参见。听相信，少主必定是带领鲛人回归碧落海的英雄。英雄，我可不敢当，倒是西京将军配得上“英雄”二字。我主人，就是这个臭脾气，您不要介意。哼，见也见了，话也说了，我们走吧。别急着走嘛。西京将军百年前邺城那一战，天下闻名，实在是令人印象深刻呀。停，你先出去，我等会儿就来。嗯、我们先出去吧。鲛人复国军右权使听，见过夫人。剑法学的如何？除了最后一世天问，听以西术学会。也罢。夫人，少主和主人不会出什么事吧？嗯，少主自有打算。你到底想说什么？我只是好奇。听说那时候邺城被兵卒十万大军包围，将军带领区区三千殿前骁骑军坚守空桑咽口，抵抗了足足一年多。那一日，商会借着犒劳军队的理由，在骁骑军的酒里面下了毒，三千骁骑军就只剩下你一个，多么耻辱啊！所有下属都战死了，作为将军的你，却还活。之后，邺城的城门从里面被打开，冲进来的兵卒军队进行了七日屠杀，你的家人似乎也在其中。你为什么没死呢？就因为你是个滴酒不沾、自律极严的军人。哼、哦，曾经是。住口！再之后，你在空桑人为了泄愤要屠杀鲛人时。却擅自开放水闸，放走了大批鲛人奴隶，于是你被永远放逐。而你唯一的师妹白英，因为我跳塔自杀。你这个小子，给我住口！为往日，干杯。阿英不记恨，老子和一个孩子计较什么？你说什么？<笑>我说你还是个孩子！不许笑，不许用那种语气讲话！啊、糟了，他们还是打起来了。这样下去，少主和主人总有一个要受伤的。嗯，那么。你希望哪一个受伤呢、啊？啊啊
果西京站到了我们鲛人的对立面上，听姑娘，你忠于主人，还是忠于我们鲛人？主人是我们鲛人的恩人。万一他要杀了少主，啊、你作为鲛人副国君右权使，该如何？我就杀了他。好孩子，你和你那个叛国的姐姐，终归还是不一样。主人，别杀他，他是我们鲛人的少主啊！好一个世界，好一个烈。天问，停，我走。啊快歇着，我叫人拿药来。主人，我们不在赌房等慕容公子了吗？我不想再看到那个人了。主人，会杀他吗？他不自杀就是奇迹了。看到那个小偶人了吗？那就是烈。烈。他为了得到更强大的力量，把自己硬生生分裂开来，把饿的一半封入了那个傀儡里。有什么坏处吗？金属我不太懂，只听阿英提起过一些。现在两个截然相反的灵魂激烈争夺着苏魔的意识。如果他控制不好。是、嗯。依我看，有恶的力量越来越强了。停，你回赌房看看慕容修那个小子来了没？我就不去了。还有，你让他好自为之。虽然他八成知道后果。嗯，我这就去说。你怎么又回来了？你主人呢？主人他，他不愿意在这待着，让我留下候着慕容修。慕容修。哦、啊，主人受故人委托，前来此地保护一个名叫慕容修的鲛人，行走云荒。可如今已过了时辰，慕容修还是没有来。既是鲛人，我会让下属留意的。最近桃园郡可不太平。听替主人谢过夫人。夫人，还有一事。主人说，少主练的烈会让少主听姑娘，少主是鲛人的英雄，不要妄议。是，夫人。对了，左权使也说过今日要来迎接少主的，可不知道为什么还没到。你知道怎么回事吗？左权使大人一向严谨守时。该不会？探子来报，乾空桑大将军西京出现在桃园郡附近，尚不知其目的。计划不容有失，增派一架风隼去往桃园郡。是。大名鼎鼎的云荒剑圣消失了几十年，却出现在此时此地，你究竟有何打算呢，西青？
，皇太子殿下，如何了？苍流帝国又下令出了一家封损。皇太子殿下，那带着皇天的丫头力量不强，苍流又如此追击，咱们太子妃带着后土尚未感应到什么异常，说明那个丫头的皇天还没有爆发，暂时安全。但是那丫头刚进云荒，还没进桃源郡，就出了这么多封损。后面还要去千里之外的九夷，才能解开我的第二个封印。这一路凶险，咱们得找个人护送他才行。我带着后土，与皇天可相互感应，我愿意前去保护那神姑娘。可太子妃神明里，白日里如何游走于人世啊？皇太子殿下，如今所有空僧人都无法离开无色城，六星又都是冥灵之身，那谁能护得那丫头周全呢？谁说所有空桑人都在五色城啊？云荒上不是还跑着一个吗？师兄，没错，就是你师兄，我的骁骑大将军，西京。当年兵卒兵临城下，我仍下令将他逐出茄兰城，永远流放，就是为了预防如今这种局面。皇太子圣明，皇太子圣明。啊哈。别这么说，我一听全身都不自在。只是，过去了百年，如今的西京未必会听从我的指令。但我相信，西京将军会为了空桑做出正确的决定。西京师兄从来都是空桑最忠诚骁勇的战士，不然当年也不会这样死守邺城。我相信，百年后，也定当不变。白英愿为太子殿下前去寻找大师兄。嗯，你是他最疼惜的师妹，你去，确实更有把握一些。那就辛苦你去一趟吧。白英领命，待天色一暗，我便立刻出发。嗯。至于那丫头。摘了一怪，我们如果走这条路，一定会有大难。我们别去桃源郡城了吧？啊，不行，有约在身，不可不去。哎呀，你别磨磨蹭蹭的，天色晚了就糟了。哎，我可是，慕容，你听我说，我算命很准的。你一定要走的话，肯定会碰到危险的。慕容，我说的是真的。你不信我是不是？好。我听你算，你听着。你叫慕容修，扬州人，巨富之家的长子，二十四岁，父亲已去世，母亲，哎，母亲健在，他，他两百四十七岁了。你，你究竟是什么人？我是那收啊。这些你是怎么知道的？哎呀，都说了我会算命，这下信了吧？真的，听我的，别去什么桃源郡了，这条路凶险得很。可母亲为我寻的护卫还在如意赌房等我，我是一定得去的。嗯，你怎么不走了？是不是不用去了？我，我是觉得这路途遥远，走的也累了。坐下来歇歇吧。嗯，那也好，终于可以休息啦。你帮我看这瑶草，我去给你舀些水来。哦哦，谢谢你啊。嗯。
早知如此，没想到居然还有些失望。喂，你干嘛、啊，慕容？你想丢下我自己跑吗？慕容，你耍我？你可是有一筐子瑶草在我这里呢，不怕我给你烧了？小声点儿，你刚刚去哪儿了？我。我刚刚去那边的林子里，好像吃坏肚子了。笑什么？等一下你也会闹肚子。不过我可是替你好好看着他的，一直随身带着。啊，那我不要了，一定很臭。不臭啊。慕容，你真应该多笑笑，不然看起来好老。慕容家世代为商，我从小跟家里学生易经，已经习惯这样了。而且为了家产，慕容家年轻一辈勾心斗角，加上母亲，反正我这次一定要做好这笔交易，回到家才能证明自己。哎，你为什么来云荒啊？中州战乱，家里人都死了，听说云荒是仙境，便想着来看看。可是那讨厌的臭手，臭手啊！我告诉你，你可别告诉别人啊。嗯，我翻雪山的时候遇到危险，无意间解开了臭手的封印，他救了我一命。作为报答，我被他来牵去。他还说自己是什么空桑皇太子，以后绝对不会亏待我。谁知道，我自从遇见他就没什么好事发生。哎，我去！刚刚明明看见一个小子，去哪儿了？呃，先别急。这林子不大，我们慢慢收就是了。耽误了时间，总管又要骂我们是饭桶。抓住那小子，非砍残了他不可。哎，就是。哪儿去了？去那边看看。哎，你把大连收好，雪英子也先收好，我去引开他们。如意堵房间。哎，我看见了，在那儿，快追！哎，站住，别跑！站住，别跑！站住！这个慕容又算计我。我刚刚就是想告诉你，我有皇天，不用逃啊。真该早点说，这回害死他了。慕容，你可要保重啊！我立刻去如玉赌房找人来救你。可是，如玉赌房怎么走啊？沿着水流走，或许有人家能问问路。
求你救你，你还拉我下水，我还要快点去救别人呢。啊啊啊啊你你神经病啊！我次次救你，你怎么次次拉我呀？你不是从六帝国派来的。别费力了。钱有毒，毒！哎，对了，瑶嫂，看，这是瑶草，能解毒的。你得罪谁了？被这么追杀？换，玄幻。你叫什么名字？啊，我叫拉生。拉生姑娘，能否帮我带一个口讯，去桃园郡如意赌房？如意赌房？你从这里走五里路。<笑>穿过树林，看到大路，顺着走就能进城。姑娘坚持住，我跟你疗伤，我们一起去。我，我不是姑娘。啊，你是男的。那生姑娘，请你去如意毒坊，找如意夫人，说宴席半途遇上了风损战死，无法，无法前来迎接圣主。还有这个，告诉他们，小小心玉环。我救你，你自己去说。我中了毒箭，活不久的。我死后，你可以把我的双眼挖出来去卖，算是报仇。请不要埋葬我，把我扔到水里就好。挖什么双眼？别胡说。你看，我有这么多药草，肯定能救你，你别担心。没用的，药草不能解这种毒，除非……除非什么？你快告诉我，什么能救你？血影子。都说云荒是仙境，仙境还没看见，人先救了两个。啊、你醒了？<笑>想不到吧？我正好有雪英子。你知道雪英子值多少钱吗？嗯，应该很值钱吧。不过再贵也是一个果子而已，跟人命比算不了什么。敲人也算人吗？敲人当然是人啊，哪里不一样啊？我们到哪儿了？前面就是官道了。我搀着你走了五里路，厉害吧？演习今日不死，多谢拿生姑娘。所有对于我们教人有恩的人，我们都永远铭记。原来你叫妍希啊？你别这么客气。出门在外，相互帮忙是应该的。我也都是多亏了别人帮忙，才来到了余荒的。我可以自己走了。多谢，我我们还有多久到如意赌房啊？快了。
一阵子，快走，去如意洞房。借你力量，但你答应我一个条件。什么条件都好，我答应，我答应。带我去九姨我只回来一架封锁。少将，有个小姑娘，她，她手上有个戒指。戒指？对，那个戒指发出了一道光，然后我们的封锁，我们的封锁就失灵了。
，找到了。去桃园去，我要会会那个戴着戒指的姑娘。其他逃兵，一律处死。这下糟了！冰姨发现了黄天的存在，那丫头危险了。来不及先去找西京师兄了，我先去寻那生姑娘。嗯，注意安全。我准备一下，入夜便出发。又是风孙，哎，对，这次有两架，我们在城外抓人的时候看见的。风孙出的如此频繁，怕是有大事要发生了。呃，夫人，也许这风孙与我们所抓之人有关。每次风孙出现的时候，他都在。给我仔仔细细的审。是。谁？主人让我接应慕容修，我便挑了个视野好的地方守了一整天，可到现在半个人影都没见着。能请动西京，库主一定塞了很多钱吧？才不呢！这回是故人相邀，主人非但一文钱不收，看起来还要倒贴。哪个故人能让西京倒贴？红山，他以前也跟过西京吧？可他不是二十多年前嫁人去了中州吗？是啊，我们教人里，也许他的命是最好的吧。堂堂正正的嫁了人，跟着丈夫安家立业，如今他儿子慕容修也算有气魄，坚持回云荒做生意，这才托付主人照顾。但是慕容修如今却不见身影，是让人有点担心。或许路上有什么事耽误了。说起来，左权时也该到了，怎的也是毫无音信呢？夫人，嗯，我去处理些事，晚些来陪你一起等。是陪了。你说他是个鲛人，在那儿呢。哦，呃，绑来的时候太闹腾，就给打晕了。如此，还有多些呢？他有没有说过他是谁？哦，抓到他的时候。没有搜到他身上的瑶草，于是逼问半天底细，只得知他叫什么慕容。慕容修，错了错了，快把人放了。啊，夫人，这虽然我们私下做着打劫的买卖，是为了平衡养兵开支。但这位可是我们的贵客，这次真的抓错了。快出去，把彩盒叫进来，帮他收拾一下。哦，是慕容公子，你感觉怎么样？西京大人刚刚运功帮你疗了伤。嗯，奴家的手下正在城外替西京大人四处寻找慕容公子的身影。忽闻附近有打劫审问之声
，上前探听，发现正是慕容公子遭难，于是动手将您救回了我这如意毒房。还好是赶上了，公子没什么大碍。要是手下之人再晚一步，想必奴家怕是没脸再见红山了。这是如意毒房，您是如意夫人。嗯，这位是西京大人。西京大人，还请见谅，小生受到重击晕了过去，所有的事情都记不清了。哼，平安就好，全靠如意夫人帮忙。多谢如意夫人救命之恩。啊，不敢当，不敢当，举手之劳。没想到竟帮了有人的忙，奴家深觉荣幸。感谢西京大人为我疗伤。哼，什么大人？叫我大叔就好。啊，对了，现在几时了？敢问这里有没有见过一个中州姑娘？我把瑶草托付于她，想必她应该会出现在附近。姑娘，你小子可是个商人，竟然随便相信一个过路的吗？呃，不不不，是梅娥女仙托付我与她结伴同行的，她还救过我。我也曾试探过他，他他是可信的。你可知道他的底细？他叫那生，因为战乱没了家，所以想来云荒看看传说中的仙境。一个小姑娘，也能只身来到云荒？他说，他被一个断手救了，作为报答，他背着断手去了天阙。大叔，慕容公子，你先休息吧。啊，主人，你在想什么？只怕他们要来了。走吧。怎么拼死要把那个人的尸体救出来？为什么要帮着苍流帝国杀你们？他们被食物用傀儡虫控制着，成了操控风损的工具。傀儡虫？这能治好吗？有办法去除吗？那么，就是说，你们，你们必。
必须和同类相互残杀。没有办法，若想和风损抗衡，唯一的方法就是趁着他飞低的时候，先把操纵机械的鲛人傀儡射死。太过分了！为了战胜敌人，你们还要承受这样的痛苦。战胜。如果是百年前没落的空桑王朝，我们也许还有胜的可能。而如今，兵一见起苍流后，有着铁一般的军队，还有难对付的统领。二十年前的乌篷，如今的云幻。我，我好难过。会教人难过。你可知，除你之外，所有人都认为，教人生来就该为奴为婢。教人，出生即为鱼尾。原本生活于碧落海，七千年前被空桑人尽数捕捉，劈开鱼尾变成双腿，当做类人的奴隶。然而类人却不是人，无论是空桑人还是后来的兵族，都只把我们看成会说话的畜类，可以蓄养来谋取暴利。我来帮你们，虽然我不明白为什么，但是刚刚我挥挥手，那架风损就掉下来了呀。那不是你的力量，那是皇天回应了你的愿望。管他呢！我也是因为中州战乱才没了家，战争和死亡带来的只有破坏和痛苦。既然我有力量，不必。为什么？鲛人和空桑有几千年的血仇，我们鲛人不会求助仇敌的力量。但我是中州人啊！你佩戴的这枚戒指，自然是和空桑王室有某种联系。而所有空桑人，都是鲛人的敌人。但是我们家人不会伤害恩人，只是我们终究无法成为朋友。这里离桃园郡不远了，我不能再与你同行了，我们就此别过。你等着看好了，我要那枚戒指，听我的话，我要帮你们。记得，千万不要让人看见他，不然会有麻烦的。睡了吗？随我来。这么多伤，难为他还能赶来。他，他还能活吗？有我在。鲛人复国君左权使颜夕，特来参见少主。嗯，左权使多大了？两百八十岁，不小了，竟还是纯粹之身。复国大业尚未完成，属下怎有心思考虑儿女私情？但尚未动情，也是幸运的。嗯，左权使这一路过来。真是千难万险啊！幸得一位姑娘好心相救，若非如此，只怕就见不到少主了
，是苍流帝国所为。是，云幻带人来了，就在郡城附近驻扎。云幻，他是冰族征天军团里的一名少将，据说，是乌鹏一手提拔他上来的，剑技出众。派他来桃源郡，该是为了追查黄天吧。苏魔，竟然来了！终于到了！哪儿来的小姑娘啊？走！一起去喝呀！我是来找人的，<笑>不会赌钱。你走了你！被我杀了！不想被打得更惨，就赶紧滚！<笑>谢谢姑娘，我叫那生，请问你是？你就是那生姑娘。我叫听，慕容修等你好久了。嗯大生，太好了！你来了，没事就好，没事就好，可吓死我了！幸好如意夫人和西京大人救了我，已经不会再有事了。西京大人，西京大人在哪里啊？嗯，这是西京大人。我家主人就是这么不修边幅，不过他是剑圣尊渊的第一弟子，也是云荒第一剑客，是很可靠的人。嗯。我母亲也这样说，以后有西京大人在，咱们行走云荒就不用担心了。那生姑娘，这是……这可不是普通的戒指，竟然是黄天！黄天！黄天是空桑的宝物，星尊帝的帝王之序，是空桑统治云荒六合七千年的力量之源。这种力量凝集在黄天处，会保护历代的佩戴者。这么说，你根本不需要人帮，又何必装成那样可怜兮兮的跟着我呢？那个臭手让我不要跟人说嘛，而且他就灵光过一两次。不管这到底是为了什么，我只用了红山照顾这个小子。可不打算带上其他的人，立刻从这里滚出去！苏苏魔，你们认识？我在进入天阙的路上看见过他，他杀了好多人。现在，立刻滚出去！凭什么？这位姑娘，我是如意赌房的老板娘，苏魔少爷是我的少主。既然他不希望你在，那么，请你离开。这么晚了，我能去哪里？我又没做坏事。我们不欢迎与空桑有关的人。妍妍希，少主。那生小姐就是救我的女孩，请少主善待。她手上戴的可是黄天，孰轻孰重，左权是自己定夺。那生姑娘，走吧，我送你出去。我不知道该去哪里，我不，走就走。啊、等一下，拿着吧，卖掉当做盘缠也好。大生姑娘，为什么我明明没干什么坏事，却跟大家都做不成朋友？这不是你的错。有时候，有些事情就是无法解释，也无法改变。
你是缠上我了是吗？还说能用这力量做好事，现在倒好，人人喊打。哎，你！我看到一个戴着奇怪戒指的，怎么这么高的小姑娘？呃，我我我没有。完了，听苏月来找我麻烦了。流星。那生姑娘，在许什么愿呢？我求上天保佑我，不要再被赶来赶去了。带着他。给你引来很多麻烦吧？当然了，如今都无处可去了。啊，太子妃姐姐，你怎么在这里啊？我担心你的安危，就过来看看。真的吗？为什么很多人因为这个戒指讨厌我呀？我，我很害怕。来吧，接下来我们去找一位故人，有他在。你就不用担心了，真的吗？是谁啊？他叫西京，是我的师兄。哎呀，嗯，哎，这里好像不是我要去的房间。不过这个房间平时是不是没人用啊？算了，我先躺会儿。今天这么多客人，可累死我了。啊，竟然有人！这位客官，模样生得好生俊气啊。哎呀，如果所有客人都有这种皮囊，姨娘我也不用每天都心烦了。师兄，好久不见，我的剑法没有退步吧？阿英，师兄，我已是亡魂。阿英，呃，你们一定要这样站着说话吗？师兄，是我带那生姑娘过来的。那生姑娘是皇天选中的人，所以你是为了她才来找我的。太子妃姐姐，我去外面等你好了。嗯，你们聊完再叫我就行了。哎、要是被那小气的苏魔发现，说不定又要赶我走了。那生姑娘，那生姑娘，你为何还在这里？其实不是我想回来的。那，不是告诉过你吗？不要再让人看见他，会有麻烦的。嗯
我会藏好的。喝了吧，我先带你去吃些东西吧。希望我保护他。是的，苍流帝国已经察觉到了封印解除，那圣姑娘现在很危险，还请师兄相助。阿英，你现在是以师妹的身份拜托我，还是以皇太子妃的身份命令我？我就直说了吧。当时我看见他带着黄天，就知道他跟你们有关，但还是把他赶走了。真的不想再掺和到什么战争复国里去了。师兄，你难道忘了你也是个空桑人吗？你忘了当年你是怎样死守邺城抗击兵夷的吗？当然没忘。那么多人，那么多百姓，近乎都被血染红了。这么多年，一闭眼就能看见。如今虽是兵夷统治，但百姓刚过上太平日子，难道？就要让我去推翻这种安定，让云皇回到动乱中去，让近乎再一次流满鲜血吗？所以，你就要这样看着十万空桑子民永远不见天日吗，西京将军？师兄，你心里清楚，逃避是解决不了问题的。是谁？是我，如意。西京大人，抱歉，深夜叨扰，希望向您请教一下，关于厉厉。西京大人有客人在吗、啊？这位难道就是空桑的？这位夫人，关于你刚刚提到的厉，失礼。妾身是这如意赌房的老板娘，现在主掌鲛人族的琐事。白英郡主，我想知道，烈这种禁术可有破解之法？很难。烈是将反噬封印在一个器物上，以寻求强大力量的禁术。如果恶的力量太强，施术者就会被反噬。不过。只要没有变成一体双身的镜，应该还有一定可能。那少主也许还有救。你们少主是苏魔炼的力。那小子不要命的练了禁术，这次回来已经有些疯疯癫癫了。阿英，如果你不想管，那就不要管，都是那小子咎由自取。白英郡主。苏魔少主的性格你是知道的，他只是背负了太多东西。白族之女白英，为我空桑开国皇后白薇之转世，温婉聪慧，贤良淑德。今封皇太子妃，赐居偏殿，待太子真兰回朝，即刻完婚。阿英，是为父无能，你你要好好保护自己。父王的话，女儿不敢不从。郡主师承剑圣，一身武艺，如今却要幽闭在这白塔。
，太子妃眉心封印已成，为清白之身。大婚当日，由太子殿下亲自解去，期间任何人不得玷污太子妃。令，前方捷报。太子殿下抗击兵夷，三战三胜，不日便将凯旋。天佑我空桑，天佑空桑，国祚绵长。殿下您看，这可是取红啼鸟赤下一村细绒编织成的布，世人看都看不到的东西，现在拿来给您做婚服呢。红啼鸟藏在森林之中，几年也见不到一只，这太过奢靡了。如今前线战事不断，我的大婚简朴些就好。那怎么行？这可是空桑太子的大婚呐、啊！真羡慕您，女子能有这样英武的夫君，一辈子也就别无他求了。是吗？太子妃殿下，这是白王送来的。说都是您在家里常穿的衣物，收起来吧。太子妃殿下，还有一事，亲王刚刚送上来个胶童，说是来陪您解闷儿的。胶童？是个还未非性别的孩子，会玩傀儡戏。叫他进来吧。是。殿下，您即将嫁给太子。是空桑最尊贵的女子了，鲛人那等卑贱的种族，怎么能？我若不收，她定会被亲王处死。你们退下吧自己可以。白英在哪里？在这儿。你为什么不叫我太子妃殿下？见了我为什么不行礼？都说太子妃温婉聪慧，竟看不出我是个瞎子吗？啊，你。太子妃不说话，是嫌苏魔出身卑微，比不了太子妃在白塔上金枝玉叶的玩伴吗？我我不是那个意思，我也刚刚来到这里，玩伴一个也没有。<笑>你真厉害，教人都会玩傀儡戏吗？不知道。我在邺城的奴隶市场出生，那里的鲛人每天都被鞭打，方便贩子采集鲛竹。每一天，我都能听到周围鲛人的惨叫，他们的血和污水流到我。不会再这样了，我会保护你的。你叫苏魔是吗？我叫白英，很高兴认识你。大胆娇奴，太子妃的寝殿也是你能进的？不过是个卑贱的鲛人，还妄想给太子妃送礼？住手！见过太子殿下。是我吩咐他去寻一枚纸鸢，你们为何打他？禀太子妃殿下。这焦童出身卑贱，与太子妃殿下有云泥之别，竟擅闯太子妃寝宫，挨打是他活该呀、啊！你的意思是，我的吩咐有问题？属、啊、下不敢。跟我来，我能进的地方他都能进。苏魔是我的朋友，你们不许再欺负他。谨遵太子妃之令。你们都退下吧。
他们都走了，你别怕。太子妃殿下竟然也会撒谎，救了我，你很得意是吗？我没有那个意思，我只是不想让他们欺负你。那我还要谢谢太子妃的好意了。若非为了给你解闷，我也不会被带到这白塔上来受人践踏欺辱。我很抱歉，但身不由己这一点，其实我和你并无区别。空桑和冰仪的仗已经打了好多年，我一直在白芝部长大。后来我拜剑圣为师，以为总有一天会上阵杀敌，保卫空桑。但是大司命说，我是白薇皇后的转世，注定要嫁给皇室血脉。我父亲身为白族的王，就因为这一句拼命，带我上了这白塔。可我连见都没见过那真蓝皇太子，便被丢到了这偏殿居住，身边一个熟悉的人都没有。感谢你还能陪着我，你现在是我最重要的朋友，我会保护你的，我保证。朋友，你在想什么？我带了纸鸢。好，我们去放纸鸢。这就是星星啊。这会坏的，那怎么办？一直挂着吗？呈上来给您看看。啊，我不是说过不要太奢靡。太子成婚是天大的喜事，当然要用好东西。这凤冠上镶着的宝石，可都是从新生娇儿身上剥下来的，品质最好的凝碧珠呢。住口！苏母，等等！太子妃殿下，吉日将近，明天大司命会亲自来偏殿为您祈福。还请太子妃殿下做决定之前，想一想您来白塔是为了什么？我，我要担起白芷一族的责任。天色不早了，殿下早些安歇吧。小苏先生，亲王大人体恤小苏先生辛苦，特地送来些时令果子。这些果子。都是从叶城买来的，正是成熟的时候。我知道了，小苏先生明白，那就再好不过了。小的退下
，胡说八道！小的句句属实啊！今早大司命派去的侍女亲眼所见，白英君主眉间的风衣散了。住口！小小内侍也敢污蔑本王的女儿？哎，白王息怒。空桑未来太子妃身份尊贵，我们不敢妄议。不如把那娇奴带上来，问问她是怎么说的。嗯，带她上来。孩子，昨晚你和郡主到底发生了什么？秦王，你个老匹夫，胡说些什么？嗯。<笑>也是啊，你不过一个出身卑贱的娇奴，何德何能，得了我空桑未来太子妃的垂青？是他勾引我的。你放屁！哎，白王莫要恼羞成怒，这娇奴该如何处置，自有大司命来决断。王座之前。还请白王自重。是你们的太子妃勾引我的。住口！安静。白英，你可有什么想说的？是我，是我为鲛人的魔性所惑。我过于天真，我有负于空桑，请大司命处罚白英。白英。来人，拿住这罪女白氏！谁敢动我的女儿？我。哎呀，快走！父亲是吧，阿英。父王，对不起，我负您所托。但女儿在此，不会让您为他人所伤。阿英，白英自知有负于空桑，未能守护好封印。我做的事，我愿听凭一切处罚，只求大司命能让我一人承担，与父亲、与与父亲、与他人都无关。阿英，请大司命惩罚。嗯，白氏罪女白英，行为不端，玷污封印，现废除其皇太子妃之位，按照律令，施以火刑，焚其不洁，以告上天。<笑>拿下。放开他！谢过皇太子殿下。太子殿下，放肆！太子殿下，此事关乎礼法，还请殿下三思。如今父皇抱恙，空桑的一切由我做主。我看你们，谁敢动空桑未来的皇后？大婚三日后举行，我会如约娶白英为妻。
。什么事啊？非要在这里说？我，白英已被当众判为不洁之身，殿下为何？<笑>不过是个连性别都还未分出的鲛人孩子罢了，能做得了什么？那帮老顽固，居然还要因为这点小事烧死你，哼，真是不可理喻。白英有一事相求。你知道我们要大婚了吧？知道。白英只想问问他，<笑>从今以后。好了好了，我懂。之前老师怎么没说过，你是个这么美丽耿直的女子？我若是早知道，啊、哼，那可就没那孩子什么事儿了。殿下，苏母，是亲王派你来的吧？他送你上白塔，让你这么做的，是不是？哼，不过是亲一下就能换我自由，至于你会怎么样，根本就不在乎。这样，记得要忘记啊，把这一切都忘记吧。战乱放那个叫苏魔的孩子离开了，带他到了天阙，我会帮你看顾。但之后的路，就要由他自己走了。你在此处用法术沉睡，只是在逃避罢了。只希望。亲王倒戈，白王战死，太子被俘，将车裂于阵前。太子妃殿下，是您，您回来了，您回来救我们了。太子说您变成仙女去了天上，您回来了，您怎么才回来啊？只希望于你而言，一切还不会太晚。现在，轮到我来承担自己的责任了。者有令，行行。神血的力量不会被消灭，我必将回来
太子妃天上回来救！你快变成男人了！不，不可能的，不可能的！我没有爱上过任何人，我怎么会分化？是吗？不会的，我没有对他动情，我只是在利用他，我就是……孩子刘队，锁住桃园郡的出入口。如果泽之国总兵派人碍事，就把人拦在郡外。是。整天军听令，包围桃园郡。是，少将。
宁可错杀一千，也绝不放过一个。找到那个戴着戒指的小姑娘。大人稍安勿躁，少主与白英郡主久别重逢，应该是有很多话要说。至于听姑娘，九房远在城西，回来晚些也正常。这是，是听，是听发出的紧急信号。是风速。大批风损正从城西向这里袭来，听刚刚从那个方向发了信号，西京已经赶过去了，你跟上去查看一下，万事小心。是，夫人。所以那生姑娘也，莫不是富国君被发现了？亮了，你还没回吴色城，我不放心，出来找你。苏莫他练了力，遭到了反噬。我知道，你先稳住心神，不要随便动用灵力。一体双生，一损俱损。这已经不是裂了，而是更为恶毒的镜。再这样下去，那傀儡中的恶念会不断侵蚀他的神智，直到苏魔的意识成为傀儡的倒影。还有回转的余地吗？但是，他们身上的伤，好像是施法时强行停止造成的反噬。看起来苏魔并没有下死手。否则，你的冥灵之躯早就被打散了。那就还不算太晚。哟，醒了。你是谁？你把我妻子扣在这里，现在来问我是谁？深蓝，你怎么来了？
太子殿下，这贱奴不杀，有辱我空桑皇室名望啊！兵仪都快打到邺城了，什么皇室名望？你觉得我们还有那东西？把他放了！太子殿下，你不杀了我，我会让你付出代价的。好，你今日不杀我，总有一天，我会沸腾七海之水。沧浪横流，到处天地。我要让你们所有人都死在黑色怒涛席卷之下。是吗？既然如此，我就更要把你们放了，等着看你往白塔里灌水的那一天。就是不知道，那时候白塔里住的又是些什么妖魔鬼怪。好久不见。原来皇太子当年就预料到了自己今天这副丧家之犬的模样。在下现有太子妃和群臣相助，还算保住了太子威仪。苏魔，现在可不是打架的时候。废话！哇哦！哇哦！哇哦！杀了你！哇哦！竟然已经被影响的这么深了！哇！看来你离开云荒之后，学了不少小把戏。竟然压住了静的影响，他怎么样？日光对冥灵伤害太大，他的魂魄开始散了。看看你干的好事，怎么救他？唯有黄天。我去把黄天带回来。你，算是还他的。
如意赌房的富国君吗？我不能让他们跑了。好不容易盼到少主回来，他是我们的海皇，是家人的希望。主人，有件事我一直瞒着你。张姑娘呢？鲛人，你这么激动做什么？你的鲛人独自上街，这违反了帝国法令，被我们射杀，完全是自作自受。哼！你个混蛋！啊！今天，曹子要你们都给听陪子。揭发所有的招式，我之前从未在你面前试过。现在，我来教你，问天和寿，问地和吉。
西京大人，节哀。去搜捕皇帝，肯定会出动风村，都是我的错，都是我的错。嗯、请不要过分自责，听独自遇上风损，本就难以生还。为什么？听有一个姐姐，叫做笑。二十年前起义失败后，被兵卒俘虏，再也没有音信。有传言说她叛变了，成了征天军团里的傀儡。没人知道萧会在哪座封锁上面，所以听从来不会攻击封锁。他害怕会伤到他的姐姐。那群混账！请不要再自责，他遇到了你，很幸运。你带人去库房里，把那几个箱子都收拾出来，从后门坐船走水路先出城。是。夫人，可有什么我帮得上忙的地方？慕容公子，哎，原本想多照顾你几天，没想到那征天军突然来袭，这里不安全了，我派人先送你离开。谢谢夫人的好意，但我是鲛人，又身怀重宝，与其一人行走，还不如留在这里帮夫人的忙。啊，慕容公子有心了。把客房里的客人们都散了吧，把房钱也退给他们。夫人，客房里住的都不是平头百姓。现在外面打成这样，我们哪还能做生意？只管散了。哎、夫人，客人的事，慕容有些浅见、哦。慕容公子但说无妨。家母曾提过，桃园郡城东有总督府，此时兵卒大肆攻击平民，总督或许忌惮苍流帝国的势力，不敢阻止。但，但若有百姓上门避难，身为桃园郡的府衙，他们绝没有置之不理的道理。现在桃园郡乱作一团，夫人若是能在此刻，带着大家去往城东避难，日后那些客人和百姓，会记着如意赌房的好的。正好，我在总督府有熟人，这主意可行。去准备车马，安排客人们去总督府。路上要是碰见逃难的百姓，也只管救下。啊，是。二楼苏先生的房间不必叨扰，其他的客人都安排下去吧。是。慕容公子，同我一起来张罗吧。
就是上次逃走的那个鲛人。门下三弟子云幻，见过大师兄。三弟子，<笑>没想到师傅身为空桑剑圣，最后一个弟子，居然是个冰族人。<笑>剑技无界，我只凭实力说话。剑圣之计，毫无仁爱之心。你放任部下害死了听，今日我就替师父清理门户。听，为了一个鲛人呵呵，别装了。你是想保护皇天持有者吧？哼，没用的。皇天，势在必得。苍生何辜？杀人者怎么会知道什么叫苍生何辜？啊
是个仙间，在这里，人们过着美好的日子。因为我觉得这种仙境被破坏了。不是的，冰族是人民的草芥，就算不是皇天，他们也会为了达到目的不择手段。可是，如果不是因为我。我说的对，我就是一个大麻烦，我不应该来到这里。我胡说，如果不是你，慕容修可能根本到不了桃源郡，而我可能已经死了。我遇到你的时候，我以为你是敌人，想杀了你，你却依然救了我。我们因为空桑之物厌恶你的时候。你依然说想用他的力量帮助我们，而黄天也回应过你的愿望，为我们，为我击落了封锁。在你这里，似乎云荒千年存在的对立关系都是不存在的，你只会去思考怎样帮助我们，给我们带来幸福。这种想法，对云荒，对我来说，都是不曾见过的光明和希望。所以，我由衷的为你的到来而开心。不要再妄自菲薄了。真的吗？当然。现在我们要尽量往安全的方向跑，你要跟紧我，好吗？嗯放下飞锁，封锁附近所有街区入口。放下飞锁，封锁附近所有街区入口。放下飞锁，封锁附近所有街区入口。
，听着，你朝城东跑，那里是桃园郡的总督府，就说自己是如意夫人的朋友。叶心，叶心，你在说什么呀？快上来，我们一起去。总督府是德治国的势力，兵卒不会轻易攻击那里，找个安全的地方躲起来。不，你不能这样。小小傅国军，还有你们少主，苏伯一定会怪你的。那就让少主责怪好了。我妍希，一生也就率性而为这么一次。妍希，不要！快走！铁川第一次对上带脑子的鲛人，没想到还挺能打。哼，能成为第一个死在我手里的鲛人，是你的荣幸。走，继续追击红衣女孩。是。是城西那边怎么了？这些兵卒在杀人，在我们泽治国杀我们的百姓。兵长，别冲动啊！是啊，兵长，那可是苍流帝国的征天军团，他们有特赦令，我们管不了的。是啊，而且我们不过是苍流帝国的属国呀、啊。嗯，我们是桃园郡的兵，保护的是桃园郡百姓的安全。百姓现在受难。我们岂能不管？你们敢？太守，反了，统统反了！郭燕云，你个找死的，想煽动军队谋反吗？啊！你们一个个都想被灭九族吗？太守，那些混蛋在咱们桃园郡杀人！住口！没有高总督的命令。无论他们做什么，你们都得给我憋着。可是，整天君，你们也敢动，真是猪脑子！回家抱老婆孩子吧。操，这副形象！什么太守，贪生怕死的鼠辈！呸！往城东飞，那女孩朝那边跑啊！往城东飞！那蠢货，谁让你通知别人的？这是我一个人的功劳。
这小妮子跑的倒是快。是你，严心呢？你把严心怎么了？那个娇人，你很快就能见到他。天下无敌了，苍生何辜的剑意，你懂几分呢绝望的时候救了我，还允许我不服用傀儡虫就侍奉左右。跟着你，我才感觉我的存在是有意义的。不让你服傀儡虫，是为了保持你的灵活程度，这样我在战场上才能所向披靡。至于救你，不过也是因为你的能力突出，用起来顺手罢了。即使这样，对我的意义也是非凡的。我先回去吧。
谐音说：“你们抓到了黄天，在哪里？” Thank you. 那生姑娘已经被我带来如意赌房，怎么又？我来找你时，她并不在如意赌房，应该已经被发现了。那个少将云焕带着征天军倾巢而出，包围了整个桃源郡。刚刚我来的时候，外面已经乱作一团了。什么？殿下，苏魔被禁术反噬。重伤未愈，他，而且那圣姑娘独自一人面对全城搜捕，就算有黄天护身，等苏魔找到他之前，怕是要吃不少苦头。所以呢？难道殿下不想借助苏魔一臂之力，也好展现空桑的诚意吗？<笑>我们想到一块儿去了。既然你醒了，那我也好放心出去。你在这里好好休息。不必担心。一个冰族人，竟是空桑剑圣的弟子吗？真的是鲛人！怎么，你也是瞎子？哇！那个女孩在哪里？怎么会有如此强大的鲛人？哼！哼！哼！你！戴着黄天戒指的那个女孩在哪里？她死了。黄天戒指已被我们取下，带回征天军总部了。你说谎！黄天有护主之力，爆发时可撼天地。那丫头绝对没死。哼！鲛人，找空桑的黄天做什么？几千年的畜生还没当够吗？
被击落，速来成军大家都聚。少将的封锁被击落，速来成军大家都支援。少将的封锁被击落，速来成军大家都支援。你是鲛人。做什么？不是让你照顾他吗？哼！某人自告奋勇出去了半天，结果左等右等等不来，他不放心，让我出来看看。你只会碍事吧？还不知道碍事的是谁呢？是空桑皇室的力量，必须指挥乌邦大人，让铁川带着黄天快回去。所有人准备撤，三队断后。想跑？没那么容易，还不错嘛。
当年叶城被屠的时候，那些百姓看到的，就是这样的景象吗？当年空丧的开国皇帝兴尊帝和白薇皇后，他们屠戮鲛人的时候，想必也不遑多让。你的贱民，竟敢攻击真天君！不要再杀人了！你们不是抓住我了吗？你们这群强盗！要不是因为你在这破地方东躲西藏，我们何必打退周章，尽力报仇？啊！贱民，哦，还要带你跑的那个鲛人，这些狗命都要算在你头上！起来，走。
走。教人，却为了冰族如此卖命，我倒要看看你的心是怎么长的。等等，谁干的？云欢，可恶！先杀了他的亲信，替天偿命。别杀他，他是……我是萧。你就是听那个叛国的姐姐，身为教人，却对冰族言听计从。征天军团队所有服役的鲛人，都使用了傀儡虫，他们只会服从，不会思考。我没有服用傀儡虫，我是自愿跟在少将身边的。倒是叛离的彻底，跟你妹妹完全走了两条路。兵族背信弃义，更是在二十年前镇压复国军。大肆屠杀鲛人，这件事，你难道不知道吗？我怎么会不知道？二十年前，我的小队本来要刺杀乌鹏，却遭到了告密，提前暴露。我就是那时候，作为俘虏被带进征田军，被下狱，被折磨。却直接相信了乌鹏散播的谣言，没有任何犹豫，就把我认定为叛徒。那你呢？你在哪儿？鲛人的血把镜湖都染红了的时候，钱兰城每户鲛人都被搜刮出来处决的时候，我的同族被当作畜生人人折辱的时候，你在哪儿？你在哪儿？传说，终有一天，海皇会带我们回归碧落海。您在等，如意夫人在等。可是有的鲛人，至死都没等到那一天。加入征天军是我做过最正确的决定。我找到了真正值得追随的人，找到了活着的意义。这一番演说真是慷慨激昂。我知道鲛人最恨背叛，但是我不后悔。你杀了我吧。你走吧。下次再见，我会把你，还有你的主人，都杀掉。再耗下去，他就真死了。苏魔，你救救妍希，妍希她被弩箭射中了心口，求求你！别好了，鲛人的心脏长在中间，现在死不了。左圈是我会救，至于你，快点跟我走。多亏了你，妍希的脉象已经平稳下来了，就是不知道要昏睡到什么时候。我已经稳住了他的伤势，他很快就会醒的。那就好。妍希，他怎么样了？太子妃姐姐已经没事了。我，我想。他在里面。
，已经没事了。白英郡主，你可好些了？我好多了，多谢夫人照料。夫人，我和大师兄有东西想要交给你。交给我？夫人，这个你收下吧。这是？九纹剑谱。什么？这？这是我在师父处修习的术法，希望能对你们有所帮助。这如何识得？剑谱和术法，都是剑圣门下的不传之秘。你二位这样交给我，没什么识得不识得的，只怪我给晚了。如果早日将卷中的剑迹交给听，他也不会。出入门时，师尊便教导我们：剑圣之剑，须为天下被侮辱、被损害之人而拔。可惜我们，都没能及时担起自己的责任。兵仪之患，如刃当喉，还请夫人收下。是你的主意？怎么？是想收买我们？是他们自己的意愿，我支持他们的决定。连封印的口诀都解了，真是体贴入微。苏母，这次桃园郡的灾祸恐怕只是开始，富国军还没有做好面对兵卒的准备。况且我们的左右全使一死一伤，现在萧佑知道了你回来的消息，难保他不会对兵卒说些什么。这可是剑圣之计，如一姐想，成这个情。成了情，然后呢？我们不想拖你的后腿，战士们需要力量，而你需要强大的军队与兵卒抗衡。如玉姐活了几百年了，也算是阅人无数。那太子真来，的确不同于其他空丧皇帝。我去看看。可我也许不是一个合格的少主。我们会跟随你，直到那一天的到来，少主。啊，如意夫人，你快来看看，云溪刚刚醒过来，叫了我一声，又昏过去了，还发起了高烧。夫人，我看着左权使像是要分化了。我十三岁时也经历过这样的热症，但远没有左权使这般猛烈。左权使已有二百八十岁，他分化的热症。其实你孩童时期能够比拟的，是否有什么我能帮忙的？这也不是什么大事，只是左权使怕是要变成男人了。鲛人不是在心有所属时才会分化性别吗？怎么会？难道？是啊，想必是为了那生姑娘。我去找少主，只愿他不要生气，能帮左权使把热度降下来才好。什么生气啊？难道是？是，这一刻到了，左权使选择成为男人了。你，你们这些空丧人，害了那么多鲛人。如今严希也，是你害了他，苏母，我没有，我怎么会害他呢？我喜欢他，我喜欢他，不可以吗？你，你说你喜欢鲛人，说谎，你不会迷上了他的皮相，他是鲛人，你是皇庭持有者，你们是不会有好结果的。什么道理？难道就因为我没有鲛人好看，连喜欢都不行？不容修有种种阿爸和鲛人阿妈，金姑娘喜欢心经大叔
，还有太子妃姐姐，她当时不也是为了你？别说了。那生是个单纯的姑娘，不觉得教人和人有什么区别。左权时与她出生入死，她那样喜欢妍希，也是理所当然的。没事吧？只是疗愈术罢了，不碍事。送我。随他吧，自己的事，旁人无权干涉。教人不会忘记恩情，但也不会忘记仇恨。剑谱和术法的大恩，我必会报答。至于空桑，空桑，哼，那样忘恩负义的种族。还是不要来招惹我们的好，苏魔，我是带着诚意而来的。若你我同心，空桑愿助鲛人将龙神从苍梧之渊放出，以此接你族千年夙愿。可笑！当年星尊帝和白薇皇后进攻海国，龙神被那阴毒夫妻联手暗算封印，如今解开封印，竟然还有条件。住口！至少你不可以对白薇皇后不敬，毕竟她当年为了帮助鲛人。力竭而死，力竭而死，为了帮助鲛人。白薇皇后是因为想释放龙神而被星尊帝逼死的，是吧？怎么会？星尊帝和白薇皇后并肩作战，伉俪情深。我读遍往事录十一次。白薇皇后本纪第十二，一直是空桑皇室继承人才有资格翻阅的典籍。我一直以为这一册已经遗失了，为什么要把它藏起来？因为，这是只有历代帝王才能知道的真相。嗯、自从星尊帝登基，建立空桑王朝后。退居内宫的皇后和手握生杀大权的帝王之间，已经颇有嫌隙，在很多问题上都无法达成一致的意见。灭海国是最激烈的冲突。哼，妇人之见。陛下，云荒战乱已平，为什么还要不远万里挥兵海阻？正是因为战乱已平，空桑百废待兴，却国强民贫。那海族鲛人落泪成珠，他们的鲛鸮在邺城一寸万计。若能把那些鲛人抓来蓄养，空桑之星指日可待。陛下，海皇与我空桑曾是并肩作战的盟友，今日为了些珠彩，您就要毁约出兵吗？阿威，等我把海国纳入空桑版图，那最美的鲛珠送给你，可好？陛下。若您执意出兵，白之一族绝不会半价左右。白薇，你，哼！皇后身体不适，留在东宫休养，不接外客。白族的亲人旧友也不要来打扰。朕也不会再来搅了皇后清静。皇后是不同意星尊帝挥兵进攻海国的，但没有成功，还被软禁了。今年，海国平，鲛人尽没为奴，空桑人续之，去眼剖骨，以获其利。东市常年闻悲泣呼号之声，而贵家争相购置，巨贾日入万金，叶城由此兴。嗯，好。
后居于宫中，闻此终日郁郁。殿下，这是刚刚陛下差人送来的头冠，您快试试吧。好美哦，橙色这样好的胶珠，我竟是第一次见。殿下，这不是胶珠，这叫凝碧珠。是叶城的巧匠把鲛人的眼睛弯出来做成的。殿下，殿下，您怎么了？阿威，你来了。碧落海最美的宝珠，你可喜欢？嗯、此非人所为。哼，皇后不喜欢。正在差人去找更好的。如今我空桑为云皇之主，海族皆为我们的奴隶。只要好好驯养，细心挑选，总能找到合你心意的。我虽为皇后，却终不能与你共享此天下。嗯跑出去了，他说他要去解开海国神龙的封印。星尊帝怒不可遏，发兵急追，于九夷山下与后挥战三月。而止吧，你已经被逼至绝路了。愿我死而眼不闭，我一定要见证空桑何日亡。啊而星尊帝，携厚土神界，罢兵归朝，依大司命之言，建茄兰白塔，独居塔顶，停息干戈，终身不负踏足云皇。这就是空桑皇室掩盖的真相。哼，既然要抹去，为何不彻底一些？偏偏还要让历代皇太子知道。真是可笑！是啊，既然是秘密，为什么不把史书烧掉呢？那是告诫，星尊帝立下规矩，让世代空桑皇帝必须以白族女子为妻，却又让他们谨记帝后内乱，所以。世代白族女子为后，是为了惩罚，害死皇后，让她无法释怀。星尊帝相信轮回，后土的力量不会消失，惩罚会落在皇族后裔身上。他等待着苍梧之渊上锁龙颈柱，那柄被封印的高悬利剑落下的一天。那日你跳塔，那份倔强和不认命。
，这让我想起了白薇皇后。所谓的白薇皇后转世，恐怕是大司命为了阻止当年亲王篡权的借口。但是你，可能真是后途选中的人。千年前为了海国，白薇皇后与新尊帝拔剑相向，战死苍梧之言。千年后，空桑虽没落，但我们作为后人，为了海国，或许还能做些什么。我去劝他，千年前的悲剧，是时候有个结果了。好看，怪不得白英愿意为了你跳下去。你认识白英？你是谁？<笑>我不告诉你，除非<笑>你把这个小人给我。<笑><笑>啊，我呢？阿诺。哎，你叫阿诺呀，真好。白英有苏魔，我有阿诺，<笑>我好喜欢你啊。不要伤他，是你。此生已矣，去往来世转生吧。哼，太子妃真是说一套做一套，超度这次桃园郡被屠杀的王者。却不让我杀那魔物。那个魔物，是我死去的亲人。因我任性跳下白塔，我所有的血脉之亲，亡国后都被苍流定死在地宫之下，在绝望中，化作了鸟灵式的魔物。他们大概是受到了这里死亡气息的吸引，该死去的，都已经死去了。千年前的暴行惩罚。也已经降临。如今的真兰，是真心想帮助鲛人。我在想，如果我们的力量联合起来，说不定真的可以推翻苍流帝国。如果你不相信真兰，请相信我。后土的力量化作封印，留在苍梧之渊。我身为后土的主人，会亲自去往那里。我会亲自。解开龙神千年的枷锁，送所有鲛人重回碧落海。鲛人记得每一位帮助过我们的人，且结盟之事，已有太子妃权力担保。如果西京大人亦有此意，我可以试着相信空桑。我会的。空桑必不赴约，只希望能与鲛人联手，夺回各自所有的东西。太子妃许诺，空桑会放回龙神。作为回报，你们需要我们做什么？我的左足，在南方镜湖入海口。鬼神渊之下，只有鲛人能从那么深的海底将那个封印的匣子取出。我们相互交换力量，有朝一日苍流帝国覆灭，无色城亡灵重见天日之时，便是鲛人重归碧落海之日。好，如为此事，你当如何？如为此事，不得好死。你不是已经死了吗？如为此事，空桑移民就陪着星尊帝的余孽，永葬镜湖之体。如为此事
，便如你所言。击掌为誓，击掌为誓。云荒的乱局，是时候开始重新审视和分配了。我们现在去接太子妃回来。如此，请苏魔少主先去九夷山下的苍梧之渊。太子妃会与你会合，由你们一起解开龙神的封印。那生就拜托给西京将军了。还有慕容小友。昨天这样的乱局，恐怕只是开始。小生与其身携重宝去邺城售卖，倒不如把瑶草交给富国君。慕容公子，这……我也是鲛人。也想为大家出一份力。若给你个机会，你愿意为我们做更多吗？要是没有胆子，我们一样可以护送你去邺城，再离开云荒，把你保护在外。空海之事，你就不必搅和了。看来苏魔少主，还有一个了不得的底牌啊！不，富贵险中求，乱世出巨贾，我愿意。昨夜那些死人堆里。听说有士兵想反击征天军团，你带着他，去桃园郡府。只说是泽之国总督口谕，同意举兵反抗。等等，这是泽之国总督高顺昭的令牌，是吾会派人杀了他的。那么，就在石吾没有下手前，举起反击吧。夫人，征天军火烧桃园郡一事若传出去，泽之国必会民怨沸腾。而兵卒知道空桑海族都在此之后，也一定会责问泽之国总督。他若不反，只有一死。如何？嗯，我会的。如意姐，当年你留在高总督身边，不就是为了这一天吗？现在时机到了，又要顾念旧情吗？我们终将回归那一片蔚蓝之中。希望以后的鲛人。都可以自由的活在蓝天碧海之间。少主，如意听凭您的吩咐。苏魔少主，如意夫人。嗯。时间不多了，太子妃，你先随红王他们回去。那我在无色城等你。苏魔，我们苍梧之渊见。那在下也先去了。等等，我叫上傅国军的战士送你同去，也把妍希一起送出城。啊！你要把妍希送到哪里？左权时得快些到镜湖降温，不然一直发烧，会脱水致死的。夫人，嗯、刚刚听你们这么说，妍希真的是因为我才，<笑>就是为了你。还要变成一个男子，娶你做媳妇儿呢？那妍希会安全回来吗？我什么时候才能再见到他？空桑如约让鲛人回归碧落海之日，你便可再见到左权时，否则。西京大人，路上若有需要，随时找鲛人协助。算是我对剑谱的报答。谢过夫人。夫人。嗯。好了，我们也该各自上路了。西京大人，一路珍重。
多说无益。帝国的伽罗罗，在杀之国是非时坠毁了，还遗失了核心动力——如意珠。伽罗罗不像风隼，他更精密、更强大。是误会决定，由你将功折罪，前往杀之国，寻回残骸。和如意宝珠，属下遵命。